टेक्निकल स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको नेक्स्ट एग्जाम और जो एन बिल में जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं जिसके लिए आप सब कंसर्न है और क्लैरिटी नहीं है उनको क्लियर करने के लिए जो हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी डॉक्टर हर्षवर्धन वर्धन जी उन्होंने जो लोकसभा में जो रखा उसको मैं आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ साथ ही साथ में कुछ चीज़ों को मैं एनालाइज कर दूँगा आपके लिए तो पहले जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो कंसर्न हैं बी एम एस डॉक्टर्स बी एच एम एस डॉक्टर एम बी बी एस डॉक्टर्स भी वो थी ब्रिज कोर्स को लेकर तो ब्रिज कोर्स को लेकर साफ कहा गया है कि ये ब्रिज कोर्स जैसा कोई भी कोर्स नहीं रहेगा इसको ड्रॉप कर दिया गया इस आइडिया को लेकिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर करके एक पोस्ट है जो कि ऑलरेडी एम में और कुछ स्टेट्स में शुरू भी हो गई है इसमें बी नर्सिंग वाली जो नर्सेज हैं इन्हें छः महीने की और ट्रेनिंग देकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो छोटे गांव वाले एरियाज हैं पी वगैरह हैं वहाँ पर पोस्ट किया जाएगा और वहाँ पर ये जो डॉक्टर की तरह लोगों को ठीक कर सकेंगी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ठीक है तो ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ बी नर्सिंग के लिए बी एच एम डॉक्टर्स मॉडर्न मेडिसिन के को प्रिस्क्राइब करने के लिए कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं बनाया जा रहा है उनके लिए तो एक ही इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियर होना चाहिए दूसरी चीज इसमें कंसर्न था कि एन में लोग हम सुन रहे थे कि आई ऑफिसर्स का पूरा तरह डोमिनेंस होगा और डॉक्टर्स की बात ही नहीं सुनी जाएगी एम सी भंग होने के बाद तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट यह है कि 25 सदस्य में से 21 जो सदस्य होंगे वो सीनियर प्रोफेसर्स होंगे वेरियस मेडिकल कॉलेजेस के इसकी जो बॉडी को रन करने वाले और उनको उनका मैक्सिमम टर्म फोर इयर्स का होगा ठीक है तो ये दो कंसर्न हो गए तीसरा जो इसमें है वो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप लोग बहुत कंसर्न हो तो नेक्स्ट एग्जाम मैं ये समझ लीजिए कि नीट वगैरह रियली खत्म हो रहा है और नेक्स्ट एग्जाम फाइनल ईयर एम के साथ जो होता है या उसी उसी को ही मान लिया जाएगा नेक्स्ट की तरह इसमें बस मैं एक थोड़ा सा वरीड हूँ कि इसमें क्लैरिटी नहीं है ये ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा क्योंकि फाइनल ईयर एम एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं लिए जा सकते हैं उसमें प्रैक्टिकल होते हैं वाइवा होता है और उसमें सब्जेक्टिव लिखना बहुत जरूरी है फाइनल ईयर एम को एग्जाम को सब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है वहीं पी जी सीट्स अलॉटमेंट के लिए आ, मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होना बहुत जरूरी है रेदर देन सब्जेक्टिव क्योंकि मेरा एक वीडियो है पूरा सब्जेक्टिव बेहद बायस होता है बहुत पार्शलिटीज की संभावना होती है प्रोफेसर्स पर प्रेशर्स आते हैं फोन कॉल्स आते हैं करप्शन होता है तरह तरह की चीज़ें होती हैं तो यदि गवर्नमेंट कहीं से भी सब्जेक्टिव के बारे में सोच रही है फाइनल ईयर एग्जाम के तो ये एक डिजास्टर होगा मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दें इम्पार्शल अनबायस रखें एंट्रेंस एग्जाम्स को ठीक है तो नेक्स्ट एग्जाम फाइनल ईयर आधारित होगा और यही एग्जाम जो फॉरेन ग्रेजुएट्स पूछते हैं कि हमारा क्या होगा तो वो लोगों को भी यही एग्जाम देना होगा और इसी के आधार पर पीजी सीट्स भी होगी और इसी के आधार पर आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस इंटर्नशिप में एंट्री ये सब उसी के आधार पर मिलेगी है ना तो अब इसी की रैंक पर आपको क्योंकि मिलना है पीजी की सीट और यहां तक कि एम्स की सीट भी आपको इसी एग्जाम के बेस पर मिलेगी एम्स में यदि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो तो बस मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्टिव हो बाकी आप जो कर रहे हैं ठीक है मुझे नहीं पता उसकी डेप्थ में क्या प्रोज एंड कौन से हैं आपने क्या अध्ययन किया है क्यों ये सब इतना उठक पठक हो रही है मुझे नहीं पता लेकिन बस ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो क्योंकि मैं ह्यूमन बींग्स को जानता हूँ प्रोफेसर को जानता हूँ तरह तरह के बायसेस से वो र्यून करेंगे पोटेंशियल टैलेंटेड मेहनती बच्चे को ठीक है अब अब एक और बात एक और बात यह है कि स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंसर्न है कि नेक्स्ट तो फाइनल ईयर एग्जाम तो एक ही बार होता है तो फिर उस यदि उसमें पीजी सीट की लाइक रैंक नहीं आई तो हम क्या करेंगे तो इसका उत्तर यह है कि नहीं आप रीअपेयर हो सकते हैं और कितनी बार भी रीअपेयर हो सकते हैं ठीक है तो ये ये कम से कम उसमें है कि आप कितनी बार भी रीअपेयर हो सकते हैं इसके बाद जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और स्टेट मेडिकल कॉलेजेस या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं इसकी सीट्स का क्या रेशो होगा तो देखो गवर्नमेंट फी वाली लगभग 75 परसेंट सीट होंगी टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला लें तो क्योंकि 50 परसेंट सीट्स गवर्नमेंट की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट फी वाली होंगी जो मेरिट पर आधारित मिलेंगी और 50 परसेंट कोटा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस तय कर सकेंगे इस कोटा को बढ़ा दिया गया जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर होगा तो इसमें जो प्राइवेट फी कितनी होगी इसमें क्या ट्रांसपेरेंसी होगी ये सब अभी कुछ भी नहीं पता है ठीक है लेकिन टोटल सीट्स गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के सेवेंटी मेरिट आधारित होंगी और गवर्नमेंट फी पर होंगे ठीक है एक और चीज जो साल दर साल एमसीए इंस्पेक्शन होते थे तो उसको खत्म करने की कोशिश की गई है 
लाइसेंस राज को खत्म करने की कोशिश की गई है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को एडवांटेज मिलेगा बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जानता हूँ बहुत ही ज़्यादा खराब हैं और बहुत बड़े चीटर्स हैं उनके ओनर भी ऐसे भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको क्या प्रॉपर रेगुलेशन उनका हो पाएगा कि नहीं ये समय बताएगा ठीक है कहीं उनको हेल्प तो नहीं मिल जाएगी ये सब उठा पटक से क्योंकि तो एनीवे anyway, तो ये थे मेजर इश्यूज जिसको आप जानना चाहते हैं मैं बिल को एक बार पढ़ रहा हूँ और बिल को पढ़ते हुए कोई और हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कॉलेज एक असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड होगा अभी तक क्या होता है जैसे मेडिकल कॉलेजेस में जैसे एम वगैरह में आप सुनते हैं ना कि आई अहमदाबाद रैंक वन पर है मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा नहीं है ये भले इंडिया टुडे वगैरह सर्वे करके एम्स को नंबर वन बोलते हो या वेल्लोर मेडिकल कॉलेज को नंबर टू समथिंग लाइक दैट ये बोलते हो पत्रकार लोग लेकिन ऑफिशियल कोई बोर्ड नहीं है कॉलेज को रैंकिंग देने वाला तो ये जो असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड होगा ये कॉलेज को रैंकिंग देगा वेरियस उसमें क्राइटेरिया होंगे और उसमें नेक्स्ट एग्जाम में बच्चों का परफॉर्मेंस भी एक क्राइटेरिया होगा उसके आधार पर कॉलेजेस की रैंकिंग मिलेगी तो आई थिंक आपको काउंसलिंग में डिसाइड करने में थोड़ी मदद मिलेगी ठीक है और ये जो ब्रिज कोर्स का जो इशू है इसको बोलते हैं मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स को लेकर एम डॉक्टर्स को बहुत कंसर्न नहीं होना चाहिए क्योंकि गांव में वाकई बहुत कमी है और एम जाते नहीं है तो जो बीएससी नर्सिंग वाली जो स्टूडेंट हैं वो जो जा रही हैं उनके लिए आप परेशान मत होइए क्योंकि क्या है कि एक तो गाँव में उनको सर्विसेस मिलेंगी और ये उन पर रेस्ट्रिक्शन से लिमिटेड दवाएं लिखनी है कब रेफर करना है ये सब भी उनको छः महीने की ट्रेनिंग में और देकर सिखाया जाएगा तो ये बेटर है कि वो हमारी बी एस सी नर्सिंग जो सिस्टर्स हैं वो वहाँ पर एक मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में काम करें और ऐसा बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में लाइक यू एस ए यू के ऑस्ट्रेलिया कैनेडा चाइना ये इन कंट्रीज में भी मिड लेवल प्रोवाइडर्स इसी तरह का काम कर रहे हैं तो ये यूनिवर्सल है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रिकमेंडेड है डब्ल्यू एच ओ द्वारा रिकमेंडेड है तो इसका विरोध नहीं करे हाँ जो ब्रिज कोर्स जो अन्य पैथीज को मॉडर्न मेडिसिन सिखा कर वो करने का था उसको अभी ड्रॉप कर दिया गया अब आती है बात और कोई इशू मैं जो छोड़ रहा हूँ हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट तीन साल में अट्ठाईस हज़ार अंडर ग्रेजुएट सीट्स बढ़ी हैं और सत्रह हज़ार पी जी सीट्स बढ़ाई गई हैं और इनको और भी इजाफा करने का प्लानिंग है गवर्नमेंट का क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर्स का रेशो पेशेंट डॉक्टर रेशो भारत में बहुत कम है लेकिन मुझे बस यही डर है कि पोअर क्वालिटी ट्रेनिंग पोअर क्वालिटी ब्रेन बहुत सारा आने से पता नहीं ये बी जैसा इसका हाल ना हो जाए बी ए जैसा कि उतनी वैल्यू और वो रह जाएगा कि नहीं इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखना चाहिए कि क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में हाई आईक्यू हाई मॉरल्स बेटर कम्युनिकेशन ये सब चाहिए होता है तो उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जैसे हम बहुत सारे आई ऑफिसर्स बनाने लगे ओके okay. या बहुत सारे जजेस बनाने लगे जो वो जो टैलेंट पूल है वो हम उसको नहीं समझ रहे हैं फिर है ना सब हर कोई व्यक्ति आई ऑफिसर नहीं बन सकता हर कोई जज नहीं बन सकता हर कोई टॉप इलेवन क्रिकेट टीम में नहीं आ सकता तो वो थोड़ा सा डायल्यूटेड होता है हालांकि ये ज़रूर है कि बहुत लोगों को एक अच्छे प्रोफेशन में आने का मौका मिलेगा बहुत सारे बच्चों को लेकिन बेरोजगारी और सेचुरेशन भी बढ़ेगा इस फील्ड में दस साल बाद ठीक है तो मैं इसमें समय समय पर गाइड करता रहूँगा मेरे बेटे ने भी शायद डिसाइड किया है किसी फील्ड में आने का तो और भी चैलेंजिंग हो जाएगा और मैं वो जर्नी आपके साथ शेयर करता रहूँगा और कोई पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ तो मैं देख लेता हूँ विल बी इन सेवेंटी फाइव परसेंट ठीक है ये आई थिंक मैंने जो है ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया एक चीज़ और जो है एन एडवाइजरी काउंसिल होगी जो कि थर्टी सिक्स मेम्बर्स होंगे जिसमें जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स जिसमें का दखल अंदाजी होगी ये माना जा रहा था कि पूरी तरह से सेंट्रल का कंट्रोल हो जाएगा कॉलेजेस में तो वो कोशिश की गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर ना करे स्टेट गवर्नमेंट ही ज़्यादातर चीज़ों के मैटर्स स्टेट कॉलेजेस के हैंडल करते रहे ठीक है तो ये कंसर्न भी ठीक ठाक ही सा है ऑनली सबसे ज़्यादा जो मुझे ऑब्जेक्शनेबल या क्लैरिटी नहीं है वो है कि फाइनल ईयर बेस पर यदि आप ले रहे हैं तो इसको प्लीज़ 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 ऑब्जेक्टिव और मशीन से टेस्ट कंप्यूटर से टेस्ट करने वाला टेस्ट बनाइए ह्यूमन बींग जहाँ इन्वॉल्व होंगे भारत में आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए आपको ट्रांसपेरेंट करप्शन दिखाई देगा पारदर्शी करप्शन बोलते हैं ना पारदर्शिता होनी चाहिए गवर्नमेंट में तो पारदर्शी करप्शन दिखाई देगा आपको तो 
इंसानों के हाथ में जो सिस्टम आप रखेंगे वो नहीं ट्रांसपेरेंट हो सकता ठीक है बैंकिंग वगैरह इसलिए ट्रांसपेरेंट है अभी क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटराइज सब कुछ हो चुका है रेलवे में टिकट्स इसलिए ट्रांसपेरेंट हो पाई हैं क्योंकि वहाँ कंप्यूटराइज हो चुका है तो कंप्यूटर से चेकिंग बहुत ज़रूरी है ना कि ह्यूमन बींग से तो ये मेरा मैसेज है और उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी सॉरी सॉरी एक बात और सुपर स्पेशलिटीज में एडमिशन जो कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन एम डी एम एस करने के बाद एम सी एच और डी एम करते हैं जैसे आपको डी एम कार्डियोलॉजी करना है डी एम न्यूरोलॉजी करना है एम सी एच कार्डियोथोरेसिक सर्जरी करना है तो वो नीट के ही थ्रू होता रहेगा तो मेडिकोस जैसी जैसी स्ट्रैटेजी जैसा समय आए उसके अनुसार खुद को बदलिए और समय के साथ एडजस्ट होते हुए आगे बढ़िए दुखी होने की कोई बात नहीं है अब भी ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और जैसी बेरोजगारी और प्रॉब्लम और प्राइवेटाइजेशन में प्रॉब्लम होती है के भीतर से सुनकर देखिए आजकल के जो इंजीनियर्स हैं एमबीए हैं तो आपको उनकी लाइफ में भी बहुत सारे टफ स्ट्रगल्स पता चलेंगे तो उस हिसाब से देखें तो स्टिल ये प्रोफेशन हाईली रिकमेंडेड है मैं इसे अभी भी बहुत रिकमेंड करूँगा थैंक यू वेरी मच